Assalamu alaikum everyone. Today in lab 3 in practical analytical chemistry, we talk about titration of sodium carbonate and sodium hydroxide mixture. The name of our experiment was titration of sodium carbonate and sodium hydroxide mixture. The aim of this experiment is determination of NaOH and Na2CO3. Uh, types of titration, you know, a titration or acid-base titration. The standard solution we used in this experiment is HCl, which is the primary, but it is a secondary standard solution. So we will do the process of standardization and then we will use it as a standard solution, but it is a secondary. الأدلة اللي استخدمناها لهذا اليوم بما أنه هو acid based titration نستخدم أدلة تتحسس التغير بال pH فمنو نستخدم؟ نستخدم دليل الفينو نفثالين رمز مالته pH pH إنه هو الفينو فثالين والدليل الثاني المثل أورنج دليل الفينو فثالين يعني يعمل بالرنج 8 إلى 10 أما دليل المثل أورنج فهو من الثمانية إلى الأربعة A solution of sodium hydroxide always contains a small variable amount of CO2 from the atmosphere and converts in to carbonate according to the following equations. المحلول هيدروكسي سوديوم هيدروكسيد يحتوي على كميات من CO2 منين يمتصها من الجو لذلك دائما نقول أنا يوج مستحيل استخدمه كبرايمري ستاندر سوليوشن لكن ممكن أقدر أو أسوي ستاندرديزيشن وأعتبر كسكندر ستاندر سوليوشن بسبب امتصاصة تأثر بالجو امتصاصة للCO2 تحول CO2 داخل الأنا يوج إلى سوديوم كاربونات according to the following equation اللي هي أنا يوج زائدا CO2 ينطيني أن أي تو سي أو ثري زادا إش تو أو عندي هوبو داخل المختبر تحتوي على أن أي إتش وأريد أعرف تركيزها لأنه صار لها فترة أكيد تركيزها متغير ليش لأنه أعرف الأن أي إتش يمتص السي أو تو يسبب في تكون أن أي تو سي أو ثري فمن أعرف أريد أعرف تركيزها أخذها أقدرها شنو يكون ببالي أي يكون ببالي إنه الأن أي إتش يحتوي مع على كميات من الأن أي تو سي أو ثري فإذا أني ماذا أقدر الأن أي إتش واحدة لكن أقدر الأن أي إتش مع الأن أي تو سي أو ثري حتى هذا يكون تقديري صحيح لازم أخطط لهذه العملية هاي العملية اللي أقوم بها هي عملية التايتريشن أكيد عندي بيوريت وعندي كونيكال البيوريت أخلي بي ستاندر سوليوشن والكونيكال يحتوي على الانيو اتش اللي هو مزيج من الانيو اتش زائد الانيو تو سي او ثري البيوريت عندي انيو اتش وانيو تو سي او ثري أكيد بمن أفكر أفكر بحامض لأن أسد بيس تايتريشن فالحامض اللي أفكر به هو ال HCl في حال توفر عندي وأسوي له لازم أسوي الستاندردايزيشن عملية تقييس وأضبطه حتى أعرف تركيزه المضبوط وأستخدمه في عملية التايتريشن استخدمته كستاندر سوليوشن لكن مو نوع البرايمري من نوع السكندري سكندري ستاندر سوليوشن فيها عمليتنا أو في الاكسبرمنت لهذا الأسبوع هي هو ال HCl والانالايت هو ميكس من الان اي او اتش زائد من الان اي 2 سي او 3 امين تكون تكون من الجو الان اي او اتش موجود لكن امتص السي او 2 كون لي مع الان اي 2 سي او 3 داخل الكونيكال عندي مزيج من هذين المواد اسححن مع ال اتش سي ال التفاعلات اللي ممكن يتكون نتيجه تفاعل الان اي او اتش مع ال اتش سي ال الاول يتكون لان اي سي ال زائد من اتش 2 او في هذه الحالة بما أنه عندي مادتين شنو أفكر في أستخدمه في عملية التايتريشن أفكر لازم يكون عندي تو انديكيتر ليش؟ لأنه انديكيتر يبين لي أو يظهر لي physical change لما يتكون عندي الإكوفلنت بين الـ NIOH من أحد المواد NIOH والـ HCL والأخرى على NI2CO3 مع الـ HCL إذا لازم عندي تو انديكيتر يعني بما أنه عندي two indicator لازم شنو عندي two end point ألاحظهن في هذه العملية اللي, اللي واضح أنه أنا من أفاعل أنا يوقع مع HCL أستخدم دليل فينو نفثالين دليل فينو نفثالين رينج التغير مالته بالثمانية لذلك في هذه الحالة حيتكون الـ NACL مع الماء وفي هذه الحالة أيضا يح يتفاعل HCl مع ال NaOH كلها تمام لكن أيضا يتفاعل مع نصف ال Na2CO3 شلون يعني نصفه كما في المعادلة Na2CO3 يتفاعل مع ال HCl بنفس الفينولفثالين 
يكون لي الان اي اتش سي او 3 اذا هل تفاعلت كل الان اي 2 سي او 3 لا تكونت لي ان اي اتش سي او 3 اذا ها جزء تحول الى ان اي اتش سي او 3 بعد يعني بعد تفكك كامل انا اريده اذا فالاند بوينت الاولى هي الاند الخاصه بالفينو نفسالي استخدمت الفينو نفسالي نتغير اللون في هاي النقطه اللي راح يصير انه نصف ال ال ان اي 2 سي او 3 راح تتكافئ مع كل ال ان اي او اتش تمام اتغير اللون نفس الكونيكال اللي هو اللي موجود عندي اضيف له دليل اخر وهو دليل المثل اورنج المثل اورنج استخدمه راح يبين لي تغير لون بعد اضافه الاش تي ال اكمل عمليه التايتريشن واحسب الفوليوم ايضا راح يتغير اللون وحاعرف انه الباقي من ال ان اي اتش سي او 3 كمل نهائيا وتكون لي ان اي سي ال زائد ان اتش 2 او زائد ان سي او او 2 نوضح العمليه اكثر بالبروسيجر ترانسفير 5 مول اوف ميكستشا اخذ 5 مول من الميكستشا ليش دا اقول ميكستشا لانه اعرف انه ال ان اي او اتش مع كميه من ال ان اي 2 سي او 3 ايش قد ما اعرفهم اثنيناتهم ليش يعني ان اي او اتش كان في تركيز معين لكن بعد فتره اكيد راح تركيزه تغير ليش لانه يعني تفاعل مع سي او 2 وكون لي ان اي 2 سي او 3 داخل الكونيكال او داخل البوتل الخاص بي فاذا انا عندي ميكس من ال ان اي 2 سي او 3 وال ان اي اتش اخذت 5 مول من هذا وخليته بالكونيكال فلاسك وخلي له وان دروب من الفينو نفثالين بما انه خليت له وان دروب من الفينو نفثالين انا اعرف الفينو نفثالين راح يشتغل بحدود ال بي اتش 8 يتغير اللون واعرف ايضا انه في هذا الحدود ال اتش سي ال راح يتفاعل مع كل ال ان اي اتش يعني اذا عندي الايكوفالنت مويت مال ان اي اتش نعم اكيد عندي لكن اكو مشكله هاي الاند بوينت يعني هذا الحجم اللي نزل من من البيوريت اللي هو خاص بال اتش سي ال هذا الحجم ما فاعل لي فقط ال ان اي اتش لكن فاعل لي نصف ال ان اي 2 سي او 3 كما في المعادله السابقه اذا هاي الاند بوينت اوكي انطتني لكن ما اقدر اطبقها مباشره سي 1 في 1 سي 2 في لانه الفي ما خاص فقط بال ان اي اتش في الاتش سي ال ما تفاعل وكافئ لي ان اي اتش فقط لكن كافئ لي نصف ال ان اي 2 سي او 3 هسه اني حسبت الحجم النازل من البيوريت تمام اكمل شنو اكمل أه اسوي هسه تشوفون هنا على هاي الصوره اتغير اللون عندي كان بينك ليش بينك لانه الفينو نفتالين بال بالبيسك ميديوم شو يكون يكون لونه بينك بعد ان اضيف ال اتش سي ال من البيوريت يتحول الى كلرلس بهاي الحاله اوقف عمليه التايتريشن مباشره الحجم النازل من ال اتش سي ال النازل من السحاحه احسبه احطه بالورقه وانتقل الى المرحله الثانيه اكمل ما اغير اي شيء انا اكمل على نفس الكونيكال هذا اللي هو كلر للصار اضيف له شنو اضيف له وان دروب اوف مثل اورنج ضفت لي نفس الكونيكال وان دروب اوف مثل اورنج الدليل الثاني واكمل عمليه التايتريشن بنفس الاليه لكن هنا أنا من ضفت المثل اورنج يكون لون الكونيكال يلو مثل ما تشوفون امامكم وينتقل يتحول بعد ان تنتهي عمليه التسحيح او بعد ان يتحول لي الى لون اخر اوقف عمليه التسحيح اللي هو البينك راح يتحول الى البينك اوقف عمليه التسحيح بهاي النقطه شنو كان باقي بالكونيكال احنا قلنا بالنقطه الاولى بالفيرست اند بوينت اللي هي مع الفينون الثانيين تغير اللون من البينك الى الكلرلس اعرف انه الان اي اتش كلها انتهت يعني تفاعلت وتكافئت يعني هذا الحجم النزل كافئ لي كل ان اي اتش وكافئ لي نصف ال ان اي 2 سي او 3 اذا شنو بقى بالكونيكال راحت ال ان اي اتش وراحت نصف ال ان اي 2 سي او 3 الباقي بالكونيكال شنو ضفت له مثل اورنج نصف الباقي مال ال ان اي 2 سي او 3 هذا موجود بالكونيكال زين هذا شو حيصير بي راح يتفاعل مع ال اتش سي ال النازل اذا الحجم النازل من ال اتش سي ال وغير لي اللون من اليلو الى البينك شنو هذا هذا فقط يكافئ لي نصف ال ان اي 2 سي او 3 واقدر ارمز له بالرمز في بي الان ناتي للكالكوليشنز طبعا ممكن انه تسائلون ليش يعني النقطه الاولى او الحجم الاول نزل من ال اتش سي ال مباشره اطبقه بالقانون سي 1 في 1 سي 2 في 2 ما اقدر اني يعني عندي ميكس ان اي او اتش وان اي 2 سي او 3 للتذكره ال ان اي او اتش تفاعل صحيح بالاند بوينت الاولى لكن مو وحده 
فما اقدر استخدم في مال اتش سي ال واطلع التركيز الانيو اتش ليش لانه الفي الاتش سي ال نزل من البيوريت كافئ لي الانيو اتش صحيح لكن كافئ لي نصف الانيو تو سي او 3 لذلك ما اقدر استخدمه مباشره وهذا ارمز له بالرمز في اي اما النقطه الثانيه فكافئت لي نصف الاني 2 co 3 ورمزت له برمز في بي اذا انا من اريد اطبق القانون ما اقدر لا استخدم في اي ولا في بي لا للاني او اتش ولا للاني 2 co 3 الاتي حامله الفي اي هو كل الاني او اتش كافئ ونصف الاني 2 co 3 طبعا انا دا اتكلم في هذا حجم ال اتش سي ال ما له علاقه هذا مو حجم الاني او اتش ولا حجم الاني 2 co 3 هذا حجم ال اتش سي ال اللي كافئ لي اني او اتش وكافئ لي نصف الاني 2 co 3 ايش اسوي لحتى اطلع فقط حجم ال HCL اللي يكافئ فقط ال NOH؟ يا حنقص ال VA من ال VB وينطيني آه اللي يكافئ كل ال NOH، ليش؟ لانه ال VB يتمثل نصه، اذا نص ال NO2CO3، اذا نقصته من الفوق اللي هو يمثل NOH ونص ال NO2CO3، يا حتخلص من هاي النص ويبقى لي ال V لل HCL اللي يكافئ كل ال NOH. تمام خلصت من NIO اتش راح اطبقها بالقانون بقى لي ال ني 2 co 3 شلون اقدرها ال ني 2 co 3 قلنا الاند بوينت الثانيه الحجم نزل من البيوريت كافئ لي نص ال ني 2 co 3 اذا هذا الحجم شو اسوي له بالقانون اضربه في اثنين لانه هو نص فحتى يطلع وحده كامله شو اسوي اضربه في اثنين خلاص اذا نصه هالقد اذا اثنين من عنده ينضرب في اثنين وخلص احصل على حجم ال سي ال اللي كافئ لي كل ال ني 2 co 3 هذه الكالكوليشنز الخاصة بالعملية C1 V1 يساوي C2 V2 أنا يو أتش أتش سي أل أقدر مباشرة أطبق أول ما خلصت عملي لا لازم أسوي الحسابات اللي هي VA ناقصا VB ليش VA كافئ لكل أنا يو أتش ونص الـ NA2CO3 ناقصا الـ VB اللي كا الـ VB كافئ لكل حجم الـ HCL اللي كافئ كل نص الـ NA2CO3 لذلك راح يطلع لي هاي الـ VA ناقصا الـ VB حجم الـ HCL اللي كافئ الـ NAOH وحدها إذا كملت أطبق القانون والنتائج طلعت لي طبعا خمسة مول أخذت بالكونيكال تركيز نشوفه بالمختبر للـ HCL اللي كستاندر سوليوشن هسه نجي على الاني 2 co 3 تركيز الاني 2 co 3 انا اريده ال في هو نفسه خمسه ايضا سي 2 ال اتش سي ال نشوفه بالمختبر مثل ما محضري ال في هو حجم ال اتش سي ال اللي كافئ كل الاني 2 co 3 زين انا ما عندي كل الاني 2 co 3 نعم لكن بالنقطه الثانيه عندي نص الاني 2 co 3 اضربه في اثنين يطلع لي كل الاني 2 co 3 فهنا 2 في بي هذا كافئ لي هذا حجم ال اتش سي ال اللي كافئ لي كل الاني تو سي او ثري والى هنا خلصت الحسابات لهذه التجربه ثانك يو